அன்போடு வரைக்கிறோம் நம்ம சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கல அப்போ மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க கூடவே அந்த வெள்ளை கணக்கு கிளிக் பண்ணு அப்போ தான் நான் போகிற புத்தமுது வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்த கொரோனா வைரஸால் ஏப்ரல் பதினைஞ்சு அமிரகத்தில் புதிதாக நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் பாதிப்பு கொரோனா வைரஸால் இன்று புதிதாக நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நூற்றி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் ஐந்து பேர் மரணமடைந்துள்ளதாகவும் அமிரக சுகாதார மற்றும் தடுப்பு அமைச்சகம் புதன்கிழமை பதினைந்து நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று அறிவித்துள்ளது இன்று புதிதாக மரணமடைந்தவர்களில் பல்வேறு நாடுகள் சேர்ந்தவர்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மரணமடைந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தாங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலை அமிரக சுகாதார மற்றும் தடுப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துக் கொள்கிறது ஏப்ரல் பதினைஞ்சு இரண்டாயிரத்தி இருபது நிலவரப்படி ஐக்கிய அரபு அமிரகத்தில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஐயாயிரத்தி முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ஆகும் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி முப்பத்தி நாலு ஆகும் மரணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி மூணாக உயர்ந்துள்ளது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை பிரதிபலிக்கும் அமிரகம் ஷேக் முகமது மனம் நெகிழ்ந்த கண்ணீர் விட்ட தருணம் ஐக்கிய அரபு அமிரக மக்களின் மன உறுதியை அதிகரிப்பதற்கு நல்லெண்ணத்தை பரப்புவதற்கு புதன்கிழமை நேற்று ஒரு புதிய முயற்சி தொடங்கப்பட்டது ஐக்கிய அரபு அமிரகத்தின் ஒன்றாக நாம் பாடுவோம் ஒன்றாக நம் கோஷம் எடுப்புவோம் என்ற பெயரிட்டப்பட்ட இந்த முயற்சியின்படி குடியிருப்பாளர்கள் புதன்கிழமை பதினைந்து நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று வெள்ளிக்கிழமை பதினேழு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஒன்பது மணிக்கு தாங்கள் வீட்டின் பால்கனில் இருந்து ஐக்கிய அரபு அமிரக தேசிய கிதத்தை பாட வேண்டும் என ஊக்கப்படுத்தப்படுகின்றனர் இந்த முயற்சியானது சிறப்பாக செயல்படும் ஐக்கிய அரபு அமிரக தலைமைக்கு முன்னணி தொழிலாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத்துறையில் உள்ள அனைவருக்கும் பாராட்டு தெரிவிக்கும் வண்ணம் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது ஆகையால் ஐக்கிய அரபு அமிரக மக்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியையும் நம்பிக்கையையும் பரப்புவதற்காக குடியிருப்பாளர்கள் இந்நேரத்தில் எடுக்கப்படும் வீடியோக்களை சமூக ஊடகங்களை பகிர்ந்து கொள்ள ஊக்குவிக்கப்படுகின்றனர் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்களை மீட்க வேண்டும் ராகுல் காந்தி கொரோனா பரவாமல் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்களை மீட்க வேண்டும் என ராகுல் காந்தி ட்விட்டர் மூலம் தெரிவித்துள்ளார் இது குறித்து அவரது ட்விட்டர் பக்கத்தில் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் கோவிட் நைன்டீன் தாக்கம் மற்றும் வாணிக முடக்கம் காரணமான ஆயிரக்கணக்கான இந்திய தொழிலாளர்கள் ஆழ்ந்த துயரத்தில் ஆழ்ந்துள்ளன அவர்கள் நாடு திரும்ப முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளன அவர் தெரிவித்துள்ளார் கத்தாரில் உள்ள இலங்கையர்களுக்கு கவனத்துக்கு தூதரகம் இன்று பதினாலு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது விடுத்துள்ள முக்கிய அறிவிப்பு முக்கிய அறிவித்தல் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் கடிதம் போலியானது என கத்தாரில் உள்ள இலங்கை தூதரகம் அறிவித்துள்ளது இந்த அறிவிப்பில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள கடித படிவம் போலியானதாகும் இலங்கையின் தேசிய சின்னத்துடன் வெளியிடப்படும் கத்தார் இலங்கை தூதரகத்தின் அறிவிப்புகளை மட்டுமே பின்பற்றும்படி கத்தாரில் உள்ள இலங்கை தூதரகம் கேட்டுக்கொள்கிறது கட்டாரில் உள்ள இலங்கையர்களுக்கு கவனத்துக்கு தூதரகம் விடுத்துள்ள அறிவிப்பு கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸ் தொற்று நெருக்கடி நிலைக்கு மத்தியில் கத்தா கட்டாரில் உள்ள இலங்கையர்களுக்கு உதவுவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக கட்டாரில் உள்ள இலங்கை தூதரகம் தெரிவிக்கிறது அதன்படி கட்டாரில் உள்ள இளைஞர்கள் குழுமத்துடன் நெருங்கி பணியாற்றி வருவதாக தூதரகம் அறிவிக்கப்படுகிறது தற்போது சுமார் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் இளைஞர்கள் கட்டாரில் இருப்பதுடன் அவர்களும் சமூக வலைதளங்கள் மூலம் தூதரக இணையதளம் மூலமாகவும் தொடர்பு பேணப்பட்டு வருகின்றன மேலும் கட்டாரில் உள்ள இளைஞர்கள் தூதரகத்துடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் சேவையில் உள்ள மூணு தொலைபேசி இலக்கங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இத்தொலைபேசி இலக்கங்களை ஏற்படுத்தப்படுமாறு தொடர்புகள் பதிலளிப்பதற்கு அதிகாரிகள் மேலும் சுகாதார சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு பதிலளிப்பதற்கு மருத்துவர்களை நிபுணர்கள் ஒருவரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது சவுதியில் புதிதாக நானூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு பேர் கொரோனா வைரஸ் நோயாளிகள் எண்ணிக்கை ஐயாயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாக உயர்வு 
சவுதி அரேபியாவில் கர கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பதினைந்து நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் புதிதாக நானூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு பேருக்கு புதிதாக கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதனால் அடையாளம் காணப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் நோயாளிகள் மொத்த எண்ணிக்கை ஐயாயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாக உயர்ந்துள்ளது சவுதியின் சுகாதார அமைச்சு உத்தியோகத்தர் பூர்வாக அறிவித்துள்ளது மேலும் இதுவரை சவுதியில் எழுபத்தி ஒன்பது பேர் மரணமடைந்துள்ளனர் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொரு பேர் வீடு திரும்பியுள்ளனர் அடையாளம் காணப்பட்டவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை அளிப்பதுடன் இதுவரை ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் சவுதி அரேபியா செய்திகள் குறிப்பிடத்தக்கது